Buenas gente, ya estoy aquí una vez más y va a ser la última para hablar de Agatha All Along Último capítulo, capítulo 9 de esta primera temporada que apunta a que igual va a haber más Pero bueno, si tardan tanto como entre la de la bruja escarlata y esta, yo la verdad pues tampoco me hace falta Entonces, este noveno capítulo, pese a que tiene un arranque muy chulo, se me cae en la parte final Iremos luego escena a escena, ¿vale? Pero... Es, es un capítulo que no me ha acabado de rematar bien la serie y eso que tenía en un centro bueno para darle de cabeza y acabarla metiendo bien, pero no acaba de funcionar del todo bien, creo que la serie descarrila un poquito aquí al final, pese a que en general toda la temporada pues no ha estado. Digamos que la sensación general que me queda después de haber visto a Agatha Olalong es que no he perdido el tiempo viéndola, que me lo he pasado bien, ha sido entretenida, me ha dado algunos momentos que han sido guays, pero que podría haber estado mejor, que hay cositas como la actuación de la actriz principal, que yo me he quejado toda la serie y me sigue, me sigue patinando por todos lados, excepto en el arranque de este capítulo donde la he visto razonablemente bien, Creo que la, la actriz que hace de Agatha, igual para el teatro, que tienes que sobreactuar un poquito más, o para hacer cosas con japoneses, pues podría funcionar. Pero para momentos un poquito más dramáticos es que es incapaz de no hacer muecas o de no meterle humor en la expresión. Es incapaz. Y mira que ha habido momentos durante el capítulo digo, espérate, que igual es cosa del doblaje. Me la ha puesto en versión original. Me he visto un trozo largo del episodio en versión original para ver si era eso. No. Es ella, es que es ella, es que no lo puedo evitar, no lo puedo evitar, y a mí me saca, a mí es una actriz que me, me ha estado sacando durante toda la serie, y así es complicado conectar con ella, y no solo ella, o sea, a mí la actriz de Río, pues tampoco me ha gustado demasiado, parece que pff, están las dos justicas, justicas, y no sé si es problema de la actriz o es problema de dirección de actrices, porque cuando te pasa con una vale, pero cuando te pasa con dos, ya igual el problema no es de ella, ¿vale? Pero bueno... Dicho esto, vamos con el recap un poquito de este noveno y último episodio y comentamos por encima mientras vamos viendo las escenas. El arranque del capítulo a mí me gusta mucho, es una ágata, iba a decir joven, pero del pasado, en pleno parto, ¿vale? Y aparece por aquí Río, que aquí ya sabemos que ya han mantenido la relación, ya son las dos más o menos pareja, y les dice, por favor, por favor, por favor, deja vivir a mi hijo, déjale vivir... Pero ella le dice, mira, es que no puedo, lo más que puedo hacer es darte un poco más de tiempo con él. Y dice, pues nada, pues firmo. Y le da más tiempo con él. Da a luz, y luego vemos un poquito eh, que pasan los años, que los dos viven juntos, que viven bien, que viven felices como madre e hijo, que ella utiliza un poco al hijo como cebo para cazar a distintos grupos de brujas y absorber el poder de ellas para fortalecerse, eh, lo cual, pues... Pues hombre, no sé, utilizar a tu hijo de cebo para comerte a otras brujas o al menos sus poderes es un poquito de cabrona. Pero Agatha ya sabemos que buena buena gente no acababa de ser, ¿vale? Eh, luego pues también vemos que algo que los conecta a los dos es esta balada de la ruta de las brujas. Toda la canción para invocarla y tal, pues que básicamente era una canción que se inventaron estos dos pero sin más, o sea, que no iba a nada, o sea, que, que, que era una canción que no que no era una invocación, ni un hechizo, ni un nada, simplemente era una canción que tuvieron estos dos, que fueron cantando con el tiempo y que acabó calando y creando un mito alrededor de ella, eh, un mito del que ella luego se aprovecharía, como veremos durante el episodio. Luego, vemos también que hay una escenita, ya después hacia el final de la vida de este Nicolás, de este niño pequeño, en la que ella le confiesa, mira, no te voy a poder proteger de la muerte, llegará un día en el que vas a acabar muriendo, eh, y, y él, pues, digamos que lo, que lo entiende. Lo vemos también cantando en una posada, eh, como alguna bruja se acerca a él, total, que vemos, vemos un poquito a estos dos funcionando, y vemos también que esta canción entra un poco en el imaginario colectivo, la oyen otras brujas, y se crea cierta leyenda alrededor de ella. Al final de esto, eh, pues vemos la muerte de Nicolás. Es una escena durilla en la que, bueno, se duermen los dos juntos en el bosque, Río se aparece a Nicolás por la noche mientras su madre duerme, se lo lleva, y al día siguiente cuando despierta Agatha se encuentra el niño muerto, evidentemente pues mmm, se queda destruida por dentro, sigue pidiendo tiempo, no se lo conceden evidentemente, y eh, lo entierra. Eh, después del entierro, una de las brujas que estaba en la posada, le dice, oye, esto de la ruta de las brujas, ¿me podrías llevar? Dice, sí, pero necesitaremos una que la Y aquí ya vemos 
como Agatha a lo largo de los años, lo vemos que lo hace un montón de veces, con este sentido del humor peculiar que tiene la serie, pues la vemos con distintos trajes, con distintos aquelares, utilizando la canción de la balada de las brujas esta para formar a que las res eh, hacer que acaben atacándola a ella al meterse con ellos sois unos mierdas el, el camino estaría abierto si no fuera por vosotras le atacan absorbe los poderes que también las brujas menudo pronto tienen o sea te dicen cuatro cosas y la atacas pues, pues, pues bueno pues, muy bien eh, no, no me es excesivamente coherente que absolutamente todos los aquelarres, todas las brujas de todos los aquelarres que han estado con ella a lo largo de los años le hayan atacado por, por mosqueo eh, total, que vemos cómo ha ido absorbiendo aquelarre tras aquelarre tras aquelarre tras aquelarre hasta llegar al momento actual en el que pues vuelve a hacer lo mismo. Llega con el aquelarre que había formado junto con Billy, hacía el mismo paripé para que la atacaran, pero la presencia de Billy es lo que abría el pasaje este, un pasaje que ella no había visto en su puñetera vida, se lo había inventado totalmente, y nos confirman que eh, lo que había hecho es que Billy fue el que creó el pasaje este de las brujas y fue él con su poder el que generó todo lo que hemos visto a lo largo de la temporada. Es algo que Billy descubre porque Agatha se le aparece en modo de fantasma eh, y le dice que fue él el que creó la ruta. Y dice, pero es que si creo yo la ruta las he matado yo. Dice, bueno, a todas no, eh, no te pongas los méritos que alguna me la ha cargado yo y a una la has salvado, que las iba a matar yo a todas... Y a esa, a la que se ha escapado, a la de las pociones, la ha salvado. Y encima ha recuperado los poderes. Con lo cual, eh, pues no, no llores tanto que algo bueno has hecho. Total, que se van los dos a la casa de Agatha. Eh, Billy se cabrea un montón fuerte con ella. Y intenta utilizar el relicario de Agatha, en el que llevaba un mechón de pelo de su hijo, para eh, echarla, para intentar desterrarla. Y dice, no te quiero escuchar más, me estás persiguiendo una Agatha fantasma, que yo tampoco la he tragado demasiado. Eh, y le, le intenta echar, la intenta expulsar Agatha mmm, consigue manifestarse ligeramente y quitarle el relicario de la mano algo así, aparecen sombras como por detrás, es curioso uh, uh. Eh, no sé si en el vídeo final se verá también hay un montón de diferencia al poner la mano así en la luz que aparece y en la que no, eh. es curioso bueno, en fin, eh, lo que está... estoy muy mal, necesito dormir eh, que de hecho en el momento que suba, suba esto me, yo ya estaré durmiendo buena nit, buen Halloween a todos ¿vale? vaya antes de terminar el episodio total, que se ha enfrentado a ella la está intentando expulsar, ella consigue quitarle el relicario con lo que el hechizo se rompe y le confiesa a él a ella que es que no quiere pasar al otro lado porque no quiere tener que enfrentarse a su hijo eh, está rotica de dolor es de las pocas cosas que le ha dicho que son verdad y total, que al final los dos pues llegan a un equilibrio y entre ambos deciden pues formar un equipo, el Billy hijo de la bruja escarlata y la ágata fantasma, para irse a buscar al hermano de, de Billy, que es ni más ni menos que Tommy. Y así nos cierra el capítulo, eh, pues un poquito chapuceramente, sinceramente. ¿Qué queréis que os diga? A mí todo el rollo este de la ágata fantasma, pues no me ha gustado, directamente no me ha gustado. Todo lo anterior del pasado, de ver cómo se llevaba con su hijo, cómo llevaba los aquelares, pues ha estado bastante bien. Pero el tramo final a mí, puff, ¿vale? Y ser un puff en el final de una serie, pues se te queda un saborcito de boca un poquito amargo. Sin ser un desastre completo, ¿vale? Porque hemos visto cosas muchísimo, muchísimo, muchísimo peores. Pero se me queda una serie bien, un poquito del montón, entretenida, con algunos momentos buenos, con otros más de vergüenza ajena. Eh, eso sí, con una idea clara de lo que querían hacer, que han seguido de principio a final, pero con, con problemillas. Es una serie que los he comentado hoy mismo, la dirección de actrices me parece general regulinchi. Este equilibrio entre el humor pasado de vueltas eh, y, y la seriedad extrema no acaba de funcionar del todo bien, eh, la trama hacia el final descabalga, y el tema de las pruebas no me acabo de funcionar, bueno, lo dicho, que se me queda una serie que, bueno, para pasar el rato, pues no está mal, eh, que no ha acabado, quizá también ha sido problema mío de conectar con lo que me estaban proponiendo, de conectar con ella, y mira que le tenía ganas, eh. tenía curiosidad por ver a ver a dónde iba esto, por ver cómo desarrollaban un poquito más el mundo mágico, pero desarrollarlo, desarrollarlo, más allá de presentarte al personaje de Billy y acabar con una gata fantasma, pues, pues poquito a poquito nos lo han desarrollado. 
Y esto ya estaría. Eh, hasta aquí, Agatha. Nos queda la semana que viene eh, los recaps de los tres capítulos que nos faltan de Yakuza, Laika like Dragon, esta serie de Amazon que estoy viendo yo y ya está. Y, pues bueno, las secciones de siempre aquí en el canal que ya las vamos viendo, ¿vale? Así que muchas, muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo que va a ser mañana con el club de lectura. Mañana, hoy, porque esto va a salir prácticamente a las 12 de la noche. Pasad buen Halloween, comed muchos, muchos dulces hasta que os explote el estómago de azúcar y eh, pasad un buen, un buen día de los muertos, que es ya día 1, buen fin de semana, empalmado un poquito y, y ya está, que nos vemos en breve. Adiós.